chicos, bienvenidos un día más a este nuestro canal. Yo soy Paola y esto es Bicheando Libros. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy como veis os traigo otro vídeo de audiolibros y esta vez os voy a hablar de 10 audiolibros que necesito sí o sí escucharlos, o los necesito en mi vida. Ya. Ya sabéis que últimamente tengo muy poquito tiempo y la verdad es que los audiolibros me ayudan mucho a complementar esas historias que no puedo leer. Sobre todo os voy a enseñar, eh, porque últimamente los audiolibros, aparte de escuchar libros que ya tenía ganas o relecturas y tal, libros en plan narrativa, ya sabéis que me ha dado también por leer libros más de creatividad, como planificarte, de cosas así, ¿no? Entonces os voy a hablar de estos libros que yo quiero escuchar por la plataforma Storytel. Este vídeo ya sabéis que es en colaboración con ellos y que ya llevo un año y pico hablando de esta aplicación y que llevo siendo suscriptora desde hace un año y pico, pues todas y todos aquellos que me habéis mandado un montonazo de mensajes diciéndome que eh, tenéis ya la aplicación y qué libro os recomiendo y todo esto, yo os voy a decir como mi, mi wishlist, ¿no? Los que yo quiero escuchar y a ver si coincidimos y si queréis meterlo también en vuestra wishlist de Storytel, pues allá vamos. Os recuerdo que tenéis el link abajo para 30 días gratuitos de de Storytel, solo con el link que os dejo abajo, ¿vale? Que me, muchas veces me escribís Paola, que me he bajado la aplicación pero solo me dan 14 días. Es solo con el link que os doy aquí en la cajita de descripción. Así que id corriendo y, y registraros si todavía no estáis registrados. Tenéis que ser de España o con una tarjeta os pide tarjeta de crédito, una tarjeta de un banco de España, ¿vale? Si no, no sirve. Y después de aclarar estas dudas, pues vamos allá. El primer audiolibro que voy a escuchar porque necesito en mi vida sí o sí y porque ha sido lo mejor que ha podido hacer Storytel porque ha sido lo mejor, es poner Juego de Tronos de audiolibros. Ya sabéis que es el mes de Juego de Tronos, que ya va a terminar este mes de mayo. Estoy en depresión, de verdad. Yo me levanto a las 3 de la mañana todos los domingos para verlo. O sea, en realidad es lunes ya en España, pero me levanto para verlo. Sí, sí, pues soy así. Entonces, ya sabéis que yo Juego de Tronos, el primer libro empecé a leerlo, pero os dije que lo dejé. Quería terminar primero la serie y después retomar los libros. Y eso es lo que voy a hacer, pero con los audiolibros, porque ya sabéis que Juego de Tronos son dos chacos así y creo que si lo voy escuchando voy a poder eh, aprovecharlo muchísimo mejor mientras estoy haciendo cosas en casa, mientras estoy pintando, mientras estoy duchándome, yo qué sé, todas esas veces veces que yo escucho audiolibros voy a poder escuchar Juego de Tronos y no me va a resultar súper pesadísimo porque es que cuando son un libro de 1500 y pico páginas pues parece que no terminas nunca, pero es que gracias Solitel, en serio, gracias por poner a Juego de Tronos en audiolibros, gracias el segundo de libro que quiero escuchar guión leer es un thriller que me habéis recomendado muchísimo y es Reina Roja de Juan Gómez Jurado y habéis dicho que era buenísimo y que os encantaba que si lo había leído, que haga, que haga una reseña, que tal, que cual Así que lo voy a escuchar por Storytel y os voy a contar porque la verdad es que además todo el mundo habla muy bien de él, está muy bien puntuado y hola, ¿por qué no me he leído ese thriller? Así que como no tengo mucho tiempo he decidido que lo voy a escuchar ya que Storytel lo tiene, así que allá voy. Otro thriller que me voy a leer, voy a escuchar, es un invitado inesperado de Shari Lapeda o Lopeda, o sea que he montado, pero no entiendo mi letra. Es la escritora de La pareja de al lado Del libro de La pareja de al lado Me han dicho también que es buenísimo Y tiene como la pegatina del New York Times De Agatha Christie Estaría muy orgullosa de esta novela Así que tengo que leerla y ver si es verdad Y el último thriller novela negra Que quiero escuchar Y que os voy a decir que tengo mi wishlist Ahí en mi biblioteca apuntadito Es el caso de Hartung De Soren Seibis Mira, de verdad los nombres, ¿eh? os lo voy a dejar por aquí Y es la no una novela negra Escrita por el guionista y el creador de la serie de Killing, así que tengo muchas ganas también está muy bien puntuada y la verdad es que y la verdad es que es otro de los thrillers que quiero leer ya, ya, ya lo tengo todo apuntadito, también estaba La bruja de Camila Lapber, pero como es el último y tengo que todavía retomar el segundo, pues todavía me queda un poquito para llegar, pero veo La bruja ahí en Storytel y quiero darle, quiero darle el quinto libro que quiero escuchar es 30 días, cambia de hábitos, cambia de vida es este tipo de libros que ya os digo, que viene muy bien sobre todo para la gente que es más emprendedora, que es más creativa, estos libros que a mí me cuesta un poco más cogerlos en la librería porque la verdad es que en una librería a mí me apetece coger más narrativa y en los audiolibros cuando lo veo pues me apetece mucho, son libros más ligeros y que la verdad si te dan consejos y ayudas y tal 
pues me van a venir muy bien, sobre todo a la hora de cambiar hábitos, que yo sé que tengo muchos hábitos que no son muy buenos y que me hace ser menos productiva de lo que podría ser, así que este libro también quiero escucharlo y otros dos libros que quiero escuchar que este es un poco de trampa porque son dos y lo he metido en, en el 6 y el 7 pero bueno, es lo que hay, pero es que todo el mundo habla de ellos, ya es, ha sido un bestseller le han hecho la serie de Netflix a esta mujer y de verdad, o sea quiero saber qué tienen esos libros, son los dos libros de Marie Kondo, el primero ya sabéis que es la magia del orden, pero es que he visto en esto Little que está el segundo y es la felicidad después del orden, así que son dos libros que tengo ahí apuntados eh, metidos en la biblioteca porque quiero saber qué, qué tienen, qué, qué ¿Qué le gusta tanto a la gente de esta mujer? Sí, como yo soy un desastre, porque soy un desastre de orden, sí que es verdad que a la hora de yo planificar mi agenda, organizarme y tal, soy muy organizada. Pero lo que es casa, en plan, con las cosas materiales, está todo por medio. Así que me intriga bastante qué tiene que contarme y a ver si me ilumina esta mujer. El octavo libro del que quiero hablaros, que necesito en mi vida, es Creatividad S.A. Es de Ed Catmull. Es el, uno de los fundadores y creadores de Disney Pixar. Y se supone que es un libro en el que nos da consejos sobre cómo elevar la creatividad, la inspiración durante mucho tiempo, en un entorno, estar en un entorno más creativo y sinceramente el fundador de Pixar tiene un libro con consejos de creatividad, pues hombre yo quiero saber qué consejos da sí o sí porque creatividad a Pixar, a Disney Pixar no les falta. Así que ese sería otro de ellos y tengo muchísimas ganas. El noveno del que quiero hablaros que eh, os lo escribí por Instagram que estaba y es que Storytel había puesto Harry Potter en su plataforma pero en inglés y me parece muy bueno porque siempre lo he leído en español y la verdad es que como por cierto me he sacado mi examen de inglés y lo he aprobado quiero leer más inglés, que la verdad es que leo muy poquito, y como Harry Potter son unos libros que ya he releído y me los sé bastante bien en español, creo que va a ser muy fácil escucharlos en inglés y me va a hacer eh, tener mejor oído así que eh, son otros libros que tengo en la lista para escuchar en modo audiolibro, me parecen muy buenos, algunas personas me escribieron ah, oh, solo están en inglés, qué rollo, pero es que la verdad es que en inglés me parece muy buena opción, es que ya me los sé en español, quiero en inglés saber poner oído, y seguro que cojo mucho más vocabulario, entonación creo que es muy muy buena opción y ya por último sé que esto no es un libro pero es que me apetecía mucho hablaros de este descubrimiento porque últimamente me ha dado por los podcasts y Storytel tiene uno que se llama Extraordinaria son de mujeres emprendedoras que le hacen entrevistas a chicas que, que ya han llevado su propia empresa y tal y también me encantan sé que me vais a decir Paula estás como muy emprendedora, muy creatividad, muy inspira pero sí, sí, no sé si es que ahora estoy escribiendo y necesito como este toque de inspiración y creatividad y la verdad es que estas cositas pues dan un impulso ahí para como mantenerte inspirada y la verdad es que estos podcasts me han inspirado, solo llevan dos capítulos pero me han flipado, así que os lo recomiendo 100%, en serio eh, dadle una oportunidad, yo sé que hay mucha gente un poco reacia a los podcasts son programas de radio grabados y yo sé que si le dais la oportunidad os va a encantar y ya estaría, estos son los 10 eh, audiolibros que quiero escuchar que necesito escuchar que están en mi lista, es como un tema para mí la primera opción ahora mismo es Juego de Tronos me parece maravillosa que esté ahí bueno, os voy a contar algo gracioso y es que eh, acabo de terminar de editar el vídeo que acabáis de ver y no sé dónde está la despedida o sea, se ha borrado yo no sé Así que me despido ahora, que me parecía muy feo terminar el vídeo así. Como siempre, darle manita arriba si os ha gustado, aunque haya tenido este final inesperado. Suscribiros al canal si aún no estáis suscritos y yo como siempre os veo el domingo en un nuevo vídeo. ¡Chao, bichejos! Soy un desastre, lo soy, lo soy, lo sabéis y lo sé. We were just two kids who were trying to live the teenage dream.